বিআরটিএ ও সেতু ভবনের কারণে মহাখালী ফ্লাইওভারের সুবিধা থেকে বঞ্চিত নগরবাসী সরু রাস্তায় দিনভর যানজট মেয়র ভবন অপসারণ চাইলেও নিশ্চুপ মন্ত্রণালয়ে নাগরিক অসন্তুষ্টির পরও বাড়ানো হচ্ছে বিভিন্ন সেতুর টোল খরচ বাড়ায় এমন সিদ্ধান্ত বলছে সেতু বিভাগ জনগণের উপর বোঝা না চাপানোর আহ্বান বিশেষজ্ঞদের উত্তরের জনপদ ঠান্ডায় কাঁপলেও শীত নেই রাজধানীতে বৈশ্বিক উষ্ণতার নেতিবাচক প্রভাব বলছেন বিশেষজ্ঞরা চলতি মাসে মৃদু শৈত্য প্রবাহের পূর্বাভাস চালকদের দাবি সড়কের জায়গায় বিআরটিএ ও সেতু ভবন সহ একাধিক স্থাপনা থাকায় হঠাৎ করে রাস্তা শুরু হয়ে যাওয়ায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সমস্যা স্বীকার করে উত্তর সিটির মেয়র মনে করেন ভবন অপসারণ করা উচিত তবে এ বিষয়ে মন্তব্য করতে নারাজ সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয় মাহমুদ রাকিবের রিপোর্ট পুরো ফ্লাইওভার ফাঁকা উপরে ওঠার অপেক্ষায় শত শত যানবাহন কিন্তু ফ্লাইওভারের মুখে অস্বাভাবিক যানজট থাকা একটি গাড়িও উঠতে পারছে না আকাশ থেকে নেওয়া ছবি দেখলে তা আরও স্পষ্ট বোঝা যায় মূলত পুরো বিমানবন্দর সড়কটি প্রশস্ত হলেও মহাকালী ফ্লাইওভারের মুখে এসে বিআরটিএ ও সেতু বিভাগের বিশাল দুটি ভবন থাকায় হঠাৎ করেই রাস্তাটি শুরু হয়ে গেছে এতে ফ্লাইওভারের নিচের দিকের গাড়ির চাপে ফ্লাইওভার মুখে গাড়িগুলোকে এভাবেই আটকে থাকতে হয় ঘন্টার পর ঘন্টা ওই ভবন দুটি ছাড়াও বনানি কবরস্থান থেকে মহাকালী বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত রাস্তার জায়গায় রয়েছে সাত আটটি বড় স্থাপনা উত্তরাত্ত যদি আহি এদিকে আটকে যাওয়া লাগে আমতলি ব্রিজ ওইখান থেকে আইসা যে গাড়িগুলো ড্রাইভার নিচেতে যেগুলো যায় এগুলো এই রাস্তার জায়গায় সরকারি ভবনগুলো অপরিকল্পিত ভাবে নির্মাণ করা হয়েছে দাবি করে উত্তরের মেয়র বলছেন ভবনগুলো অপসারণ করে রাস্তা প্রশস্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে সেতু ভবন যখন হলো এটি কিন্তু চিন্তা করে নাই যে এটি করে রিয়েল বটল নেকে কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে সড়ক ও জনপদে জায়গা বলে তারা করবে তো ঠিক না সিটি ফরেস্টটা কেটে এখানে এই ধরন যদি বিল্ডিং যদি করা হয় এই মোটেই জনগণ ভালোভাবে নেবে না মাননীয় মন্ত্রীর সাথে আমার কথা হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাপ করবেন যে কী হবে তাকে স্থানান্তর করা যায় তবে বিষয়টি সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তের ব্যাপার জানিয়ে কথা বলতে রাজি হননি সড়ক পরিবহন সচিব সংশ্লিষ্ট বলছেন বরানি কবরস্থান থেকে শুরু করে মহাখালী বাস টার্মিনাল পর্যন্ত রাস্তার পূর্ব পাশের সড়ক বিভাগের জায়গায় থাকা অসংখ্য সরকারি স্থাপনা সরিয়ে নেওয়াটা নিশ্চয়ই অনেক বেশি ব্যয়বহুল বিষয় কিন্তু তারা বলছেন এটি করতে পারলে মহাখালী ফ্লাইওভারের কাঙ্ক্ষিত সুবিধা পাওয়ার পাশাপাশি এই এলাকা অর্থাৎ বনানি এবং মহাখালী পুরোপুরি আজীবনের জন্য টেকসইভাবে যানজট মুক্ত হবে মাহমুদ রাকিব সময় সঙ্গে ঢাকা নাগরিক পর্যায়ে অসন্তুষ্টির পরও দেশের বিভিন্ন নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বৃদ্ধি জীবন মানোন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে টোলহার বাড়ানো হচ্ছে বলে দাবি সেতু বিভাগের তবে জনগণের বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এমন হার নির্ধারণ না করে বরং টোল পদ্ধতি আধুনিকায়নে নজর দেওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের সানবির রূপলের রিপোর্ট রাজধানীর চারপাশের প্রবেশমুখের সেতুগুলোতে যেখানে টোল মুক্ত সেখানে বুড়িগঙ্গা প্রথম সেতুতে নতুন করে আবারও টোল আদায় শুরু হয়েছে আবার টোলের হারও বাড়ানো হয়েছে এ নিয়ে যাতায়াতকারীদের মধ্যে অসন্তোষও কম নয় যদিও সরকারের রাজস্ব আদায় বেড়েছে কিন্তু এখানকার যাতায়াতকারীরা বলছেন যে রাজধানীর প্রবেশমুখে ধীর গতির এই টোল প্লাজায় সৃষ্টি হচ্ছে যানজট এটা তো জুলুম চলতেছে একশো ষাট টাকা ঘর তারপরে এখানে কত সিরিয়াল জাম বাজে জায়গা দুনিয়ার चपटा बसि पड़े तरफ आरोप आदाय रसिद देा नहीं आज पाल्ट पाल्टे अभिजोग
এমন পরিস্থিতিতে দেশের সেতুগুলোতে নতুন করে টোল হার বাড়ানোর নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এরই মধ্যে দু হাজার সালের টোল নীতিমালার আলোকে বৈঠক করেছে টোল নির্ধারক কমিটি অবশ্য এখনই মহাসড়কের টোল বসানো হবে না জানিয়েছেন সেতু সচিব টোল পদ্ধতি ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি যেহেতু মানুষের আয় বেড়েছে আমাদের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে সেতু মেনটেন্যান্স কস্ট সেটাও কিন্তু বেড়েছে সব কিছু মিলিয়ে আমাদের টোল বাড়ানোর একটা সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে হয়েছে টোলের হার এটা যেটা যৌক্তিক সেটাই করা হবে আমার মনে এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারো কোনো কারণ নেই যানজট নিরসন ও চাঁদাবাজি বন্ধে স্বয়ংক্রিয় টোল পদ্ধতি চালুর আহ্বান যোগাযোগ বিশেষজ্ঞের পাশাপাশি বাড়তি টোল যেন সেতু ব্যবহারকারীদের ওপর চাপ না বাড়ায় সেদিকেও খেয়াল রাখার পরামর্শ তাদের টোল কালেকশনটা ডিজিটালাইজেশন করতে পারি হানড্রেড পার্সেন্ট তখন দেখা যাবে কিন্তু অটোমেটিক র্যাপিড পাসের মাধ্যমে কিন্তু আপনার টোলটা কালেকশন হয়ে যাবে একদিকে যেমন আপনার স্বচ্ছতা বাড়বে একদিকে আপনার ভোগান্তিটাও কম হবে দেশ জুড়ে সাড়ে চার হাজারের বেশি সেতু আছে এর মধ্যে আশিটির মতো সেতুতে টোল আদায় করা হয় সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা প্রবাদ প্রবচন পঞ্জিকার ক্ষণগণনা কিংবা আবহাওয়ার পূর্বাভাস সবকিছুই যেন বিফলে নিয়ে গেল এবারের শীত পৌষ পেরিয়ে আসছে মাঘ অথচ অভিমানী প্রকৃতি হাঁটছে ভিন্ন পথে এরই মধ্যে আবহাওয়া অফিস বলছে চলতি মাসেই বয়ে যেতে পারে মৃদু শৈত্য প্রবাহ তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন বৈশ্বিক উষ্ণতার মাসুল দিতে হচ্ছে বাংলাদেশকে রাশেদ বাপির রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আল মামুন শেষ পৌষের গধুলি সারাদিনের কর্মব্যস্ততা শেষে তেজহীন দিনপতির এবার বিদায়ের পালা সময়ের পরিক্রমায় আধারে ডোবে শহর নিয়ম মাফিক যান্ত্রিক এই জীবনে কোথায় যেন একটু বেসুরে সুর একটু অপূর্ণতা মহাখালী রেলগেটে সাত বছর ধরে শীতের পিঠা বিক্রি করছেন আলেয়া প্রতি বছর পৌষের এই সময়টাতে পান্নার দম ফেলার ফুসরত অথচ এবছর পিঠার গরম ভাব মিলিয়ে যাচ্ছে দোকানেই পিঠার ওরকম একটা চাহিদা নাই কিন্তু শীত নাই চাহিদা থাকবে করতে গিয়ে সময় গড়ায় বারে রাত তবু পরিবর্তনের আভাস নেই প্রকৃতিতে ছন্দপতনের এই প্রভাবে অনেকটা ধস নেমেছে শহীদের ব্যবসায় শীত থাকলে তো বেসে কিনা হইতো শীতের পোশাক পরবো শীতের খাবার খাবো ঘুরতে যাব কিন্তু দেখা যায় যে সে প্ল্যান আর হয় না প্ল্যান করতে করতে শীত চলে গেল আর সে পোশাক আলমারিতেই রয়ে গেল শীতটা ফিল করতাম সোয়েটার পরে থাকতাম আমার মা হয়তো গরম কিছু নিয়ে আসলো যে হ্যাঁ তোমরা লেপের ভিতরে বসে এটা খাও কিন্তু এখন আর সেটা নাই শীতটাকে অত্যাধিক বেশি ভালোবাসি কিন্তু যেভাবে ভালোবাসি আর যেভাবে চাই সেভাবে আমরা পাই না তবে আবহাওয়া অফিস চলতি মাসে আরেকটি সৈত্য প্রবাহের খবর দিলেও জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা বলছেন দীর্ঘ মেয়াদে সুফল পেতে রুখে দিতে হবে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ওয়েস্টালের যে ইফেক্ট আছে এটা হয়তো কেটে যাবে আগামী দুই তিন দিনের ভিতরে সেক্ষেত্রে হয়তো আপনার এগারো বারো তেরো তারিখ দিকে নতুন করে কোল্ডে বাসা শুরু হবে বিশ্বের বাতাসে কতগুলো বিশেষ গ্যাস প্রধানত কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়ার কারণে উষ্ণতা বাড়ছে এইভাবে চলতে থাকলে কোনো বছর প্রচণ্ড শীত পড়বে অল্প সময়ের জন্য কোনো বছর প্রচণ্ড গরম পড়বে অল্প সময়ের জন্য কোনো বছর বৃষ্টিপাত উল্টো পাল্টার সময় হবে রাজধানীতে সবশেষ কনকনে শীতের দেখা মিলেছিল আট বছর আগে দু সালে সাত দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রকৃতি কখনো প্রতিহিংসা পরায়ণ হয় না কখনো করে না অভিসম্পাদ এই বিষয়টি যেমন সত্যি ঠিক তেমনি অস্বীকার করার উপায় নেই রিভেন্স অবনাচার তাই তো বৈশ্বিক মহামারী করোনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে বৈরিতা নয় বরং উদারতা আর ভালোবাসা শক্তিতেই জয় করে নিতে হয় প্রকৃতি রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঢাকা ম্যারাথন এই মুহূর্তে রাজধানীর হাতির ঝিলে আছেন সহকর্মী সাজিদ আরাফাত সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে সাজিদ ধন্যবাদ সাদিয়া আপনি আগের বুলেটিনে যেমনটি জানিয়েছি আপনাকে যেটি আর্মি স্টেডিয়াম থেকে শুরু হয়েছে বঙ্গবন্ধুর 
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং মুজিব বর্ষ উপলক্ষে যে ম্যারাথন ঢাকা ম্যারাথন সেটি চলছে সেটি আসলে এখন হাতির ঝিলে এসে পৌঁছেছে এবং হাতির ঝিলে চক্রাকারে সেটি এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে হাফ ম্যারাথন কিন্তু শেষ হয়ে গেছে নারী এবং পুরুষ দুই দলেরই এছাড়া ফুল ম্যারাথন যেটি আছে সেটি এখন চলছে একেবারে শেষ পর্যায়ে নারীদের দুটি এখনও দুটি রেজাল্ট পাওয়া যায়নি সেই সেই ম্যারাথন এখনও চলছে তো আরও কিছুক্ষণ এটি চলবে শেষ না হওয়া পর্যন্ত এর পরই আসলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হবে এবং আরেকটি জিনিস যদি বলে রাখি যে হাতির ঝিলের এখন যেই পরিবেশ অনেক অনেকটাই উৎফুল্ল এখানে অনেকেই দেখতে এসছেন দর্শনার্থীরা রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে আছেন এবং কোনো ধরনের গাড়ি চলাচল নেই সেটি বন্ধ করে রাখা হয়েছে এই ম্যারাথনের কারণে এক নিরবচ্ছিন্ন পরিবেশ এখানে সবাই আসলে উৎসুক উৎসুক দর্শনার্থী যারা তারা আসলে উপভোগ করছেন এবং যারা আয়োজক আছেন তারাও বিভিন্নভাবে তারা সহায়তা করছেন প্রতিযোগীদের এবং প্রতিযোগিতার যদি ফলাফল ফলাফল যদি বলতে যাই তাহলে দেখা যায় যে বিদেশিরাই কিন্তু এগিয়ে আছেন মরক্কো মরক্কো কেনিয়া মরক্কো কেনিয়া এবং স্পেন ইথিওপিয়া এই সব দেশের যেই প্রতিযোগীরা তারাই কিন্তু আসলে প্রথম স্থান দ্বিতীয় স্থান তৃতীয় স্থানে আছেন তবে বাংলাদেশি যেই অ্যাথলিটরা আছেন তারাও কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছেন এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত ফলাফল আসেনি চূড়ান্ত ফলাফলটা আসলে আমরা আসলে পরবর্তী বুলেটিনে হয়তো আপনাকে জানাতে পারবো সাদিয়া হাতিরঝিল থেকে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী সাজি তারাফাত দেখছেন সময় সঙ্গ সময় সংবাদ তিন ওয়ান ডে এবং দুই টেস্ট খেলতে আজ বাংলাদেশে আসছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল এমিরেটস এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে লন্ডন থেকে দুবাই হয়ে সকাল দশটা পঁচিশ মিনিটে ঢাকায় নামার কথা রয়েছে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট দলের করোনা শঙ্কা ও ব্যক্তিগত কারণে নিয়মিত অনেক ক্রিকেটারই নেই ওয়ান ডে ও টেস্ট সিরিজে ওয়ান ডে দলের নেতৃত্ব দেবেন জেসন মোহাম্মদ রোববার ঢাকা পৌঁছে তিন দিন কোয়ারেন্টিনে থাকবেন ক্যারিবিয়রা এরপর চার দিন অনুশীলন শেষে ওয়ান ডে সিরিজের আগে একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে আগামী আঠারোই জানুয়ারি প্রায় দশ মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছে বাংলাদেশ এদিকে করোনাকালে গেল জুলাইয়ে ইংল্যান্ডে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এরপর গেল নভেম্বর ডিসেম্বরে তারা করেছে নিউজিল্যান্ড সফর শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার বিআরটিএ ও সেতু ভবনের কারণে মহাখালী ফ্লাইওভারের সুবিধা থেকে বঞ্চিত নগরবাসী সরু রাস্তায় দিনভর যানজট মেয়র ভবন অপসারণ চাইলেও নিশ্চুপ মন্ত্রণালয়ে এছিল এখনকার মতো সঙ্গে থাকুন সময়